ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாய் கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம எரர் காயினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்லே ஒரு பார்ட் போட்டிருக்கேன் அதில் பேசிக்கான விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற அஞ்சு எரர் பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க் எரர் டை கட் எரர் டை கிராக் எரர் டை கிளாஷ் எரர் கிளாக் ரொட்டேஷ்னல் எரர் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாங்க் எரர் அப்படி இல்லைனா பிளாங்க் பிளான் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாங்க் பிளான் செட்னால் என்னென்ன என்னோடய முதல் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நாணயம் பிளாங்காக வரும் அந்த நாணயம் மின்டிங் ப்ரெஸ்லேருந்து ஸ்கிப் ஆகிடும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மின்ட் ப்ரெஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் மற்ற நாணயங்கள் அச்சடிக்கும் போது இது அப்படி இப்படி பூந்து வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரியான நாணயங்களை பிளாங்க்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான நாணயம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது கட்டரர் இதை டெக்னிக்கலாக டை பிரேக் கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் இதை எக்ஸ்ட்ரா மெட்டல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாணயத்தை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மெட்டல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இதை எக்ஸ்ட்ரா மெட்டல் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான எரர் எப்படி உண்டாகுதுன்னா நாணயம் அச்சடிக்கிற டைல ஏதா ஒரு இடத்துல உடஞ்சி கீழே விழுந்துடும் அதனால தான் இந்த மாதிரியான எரர் உண்டாகுது ஒரு டைலையே ரெண்டு இடத்துலையும் உடையலாம் அதே மாதிரி ஒரு டைல மேல் டைலையும் உடையலாம் கீழ் டைலையும் உடையலாம் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே டைமும் உடையலாம் எதனால் அப்படி சொல்கிறோன்னா இந்த காயினில் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட் டையும் உடஞ்சிருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைட் டையும் உடஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி உடையிற டைல இந்த மாதிரியான எரர் உண்டாகும் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது டை கிராக் எரர் டைல ஒரு கிராக் விழுந்துடும் இதில் ஒரு மூணு வகையான எரர் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதலாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டை வித் சிங்கிள் கிராக் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கிராக் இருக்கும் அந்த கிராக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடு போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து டை வித் சிங்கிள் கிராக் இதில் ரெண்டாவது வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா டை வித் மல்டிபிள் கிராக் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அங்கங்கே வீரல் வீரலாக இருக்கும் இது டைல நிறைய இடத்துல வீரல்கள் இருக்குன்றதுக்கு காரணம் தான் இந்த டை வித் மல்டிபிள் கிராக் இந்த மாதிரி டைல எத்தனை கிராக் வேணாலும் இருக்கலாம் அது எல்லாமே மல்டிபிள் கிராக்கில் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதே ஒரு வெரைட்டி தான் ஆனால் இதில் என்னென்னா டை வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிட்டு ஒரு சைடு வந்து உள்ளே போய்ட்டுருக்கும் அதெல்லாம் வெளியே வந்துட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரியான எரர் உண்டாகும் நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற எரர் டை கிளாஷ் எரர் அப்படி இல்லைனா கோஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதனால் அப்படி சொல்கிறோன்னா நாணயத்துக்கு பின்னாடி பக்கம் என்ன டிசைன் இருக்குன்றது முன்னாடி பக்கம் ஒரு இம்ப்ரெஷனாக தெரியும் அதனால தான் இதை கோஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான நாணயங்கள் நிறைய கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வைக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெஷன் நல்லாயிருக்கோ அந்தளவுக்கு வில போகும் இந்த மாதிரியான எரர் நாணயம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு காயினை அச்சடிக்கும் போது நடுவில் காயினே வராது அதாவது பிளாங்காக வந்துடும் அதனால் ரெண்டு டையும் என்ன பண்ணிக்கும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிக்கும் ஒரு டை மேலே ஒரு டை ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது ஒரு டையில் இருக்க டிசைன் இன்னொரு டைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அதாவது அந்த டிசைன் மட்டும் இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு நாணயம் அச்சடிக்கும் போது இந்த டிசைனோடு சேர்த்து இம்ப்ரெஷன் கரெக்டாக விழுந்துடும் இதனால தான் இந்த கோஸ்ட் எரர் உருவாகுது நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது கிளாக் எரர் காயின் இதை டெக்னிக்கலாக டை ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாணயம் மக்கள் புழக்கத்தில் அதிகமாக இருக்கும் இதை கவனமாக பார்த்தா நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்திய நாணயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு நாணயத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் முன்னாடி இருக்கிற டிசைனும் பின்னாடி இருக்கிற டிசைனும் நேருக்கு நேராக இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்கிற டிசைன் நேராகவும் பின்னாடி இருக்கிற டிசைன் வேறு ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா அது கிளாக் எரர் காயின் அர்த்தம் ஒரு சில சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே முன்னாடி இருக்கிற டிசைன் நேராகவே இருக்கும் பின்னாடி இருக்க சிங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவ்வேரை டிசைனாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான கிளாக் எரரை சேர்த்து வைக்கிறவங்க கடிகாரத்தை ஒப்பிட்டு நாணயத்தை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்னுடைய கலெக்ஷனில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு மணிக்கும் அந்த ஏற்ற மாதிரி ரொட்டேஷனை நான் என்னோடய கலெக்ஷனில் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரியான நாணயம் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டை இருக்கும் ஏதா ஒரு டையை வேறு ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்க மாதிரி திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதுவாக லூஸ் ஆகி ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிற டைமில் இந்த மாதிரியான ரொட்டேஷனல் ஏதாவது உண்டாயிடும் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் மேலும் பல ரூபா நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாளர்கள் பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண